ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ അഥവാ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വിസ്മയമായ പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ആ ഭാഗം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ ഭാഗം ഓർത്തുകൊണ്ട് പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ എന്തായിരുന്നു പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പ്രതലത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രതിപതനം സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രമപ്രതിപതനം അഥവാ മിനിസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ അവ ക്രമമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മിനിസമല്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ അഥവാ പരിവരുത്ത പ്രതലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ ഭാഗം ചിതറി തെറിച്ചു പോകുന്നു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ പ്രതിപദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിപദനത്തെ ആയിരുന്നു വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ സ്മൂത്ത് സർഫസസ് it reflects regularly this type of reflection is called regular reflection when light falls on rough surfaces it reflects irregularly that type of reflection is called diffuse reflection adu kaniyittu nammle vasthukale kaanunnathu enganeyaanu ennu textbook la chitrangalde sahayathode manasilaakki ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് വി ക്യാൻ സി ആൻ ഒബ്ജക്ട് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു അവർ ഐസ് ഇനി പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്ന മിനുസമുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ മിറേഴ്സ് ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണം അതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് പ്രതിപതിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണത്തെ നമുക്ക് പതനകിരണമെന്നും ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശകിരണത്തെ പ്രതിപതനകിരണമെന്നും പറയാം ഇനി ദർപ്പണത്തിന് സംലംബമായിട്ട് പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രേഖയെ നമ്മൾ ലംബം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ലംബത്തിനും പതനകിരണത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കോൺ രൂപപ്പെടും ആ കോണിന്റെ പേരാണ് പതന കോൺ അതുപോലെ തന്നെ ലംബത്തിനും പ്രതിപതനകിരണത്തിനും ഇടയിലും ഒരു കോൺ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കോണാണ് പ്രതിപതന കോൺ ദ റേ ഫാളിങ് ഓൺ ദ മിറർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് ദ റേ Reflected from the mirror is called a reflected ray. The angle between the normal and the incident ray is called an angle of incidence. The angle formed between the normal and reflected ray is called an angle of reflection. That is why we have an angle of incidence and angle of reflection. That is why we have an angle of incidence. പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഓൾവേസ് സെയിം പിന്നെ നമ്മൾ ദർപ്പണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു മൂന്ന് തരം ദർപ്പണങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് അതെ ഒന്നാമത്തത് സമതല ദർപ്പണം ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ സമതല ദർപ്പണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് 
അതെ വസ്തുവും ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബവും ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആർ ഈക്വൽ അതുപോലെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് മിറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറർ ആൻഡ് ഇമേജ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് വിൽ അണ്ടർഗോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അഥവാ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ട് തരം ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞ തരം ദർപ്പണങ്ങളും പ്രതിപതന തലം അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞ ദർപ്പണങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞ ദർപ്പണങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരായിരുന്നു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അഥവാ കോൺവെക്സ് മിറർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞ ദർപ്പണങ്ങളെ കോൺഗേവ് ദർപ്പണം അഥവാ കോൺഗേവ് മിറർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ദർപ്പണങ്ങളുടെ ആകൃതിയും അവയിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് അതിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗേവ് ദർപ്പണം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിബിംബമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കാമോ എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിലാണ് പിന്നെ ദർപ്പണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഉപയോഗങ്ങളും ആ സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങളുടെ റിയർവ്യൂ മിററായിട്ട് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗേവ് ദർപ്പണം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഷേവിംഗ് മിററായിട്ട് നമ്മൾ കോൺഗേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയായിട്ട് സമതല ദർപ്പണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ആവർത്തന പ്രതിപതനം എന്ന സവിശേഷതയാണ് പരിചയപ്പെട്ട് ഒന്നിലധികം തവണ പ്രതിപതനം സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ആവർത്തന പ്രതിപതനം അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രത്യേകത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച ചില ഉപകരണങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടായിരുന്നു കാലിഡോസ്കോപ്പും പെരിസ്കോപ്പും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതികളും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളിലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആവർത്തന പ്രതിപതനം അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിസ്മയം പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഈ പ്രത്യേകത അഥവാ ഈ വിസ്മയം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലേ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആകെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു പെൻസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എല്ലാവരും പരീക്ഷണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പെൻസിൽ വെച്ച് നോക്കാം പെൻസിലിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടോ അതെ ഈ പെൻസില് മുറിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പെൻസിൽ എടുത്തു നോക്കുക പെൻസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 
ഇനി വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴും പെൻസില് മുറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് പെൻസില് പൊക്കി താഴ്ത്തി നോക്കാം മുറിഞ്ഞ സ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ടോ അതെ പെൻസില് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്ന സ്ഥാനവും മാറുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞ സ്ഥാനം വീണ്ടും മാറിയതായി കാണാം അല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം വീണ്ടും പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്ന സ്ഥാനം മാറി അപ്പോ എവിടെ വെച്ചാ പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുക എന്തായിരിക്കാം അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞതായി തോന്നാൻ കാരണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം കൂടെ ചെയ്തു നോക്കാം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആധാര്യമായ ഒരു പാത്രം ഒരു നാണയം കുറച്ച് വെള്ളം ഇവിടെ നമ്മൾ നാണയത്തെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാണയം മനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുതാര്യമായ പാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് സുതാര്യമായ പാത്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാണയം പുറത്തേക്ക് കാണും അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അധാര്യമായ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക പാത്രത്തിൽ നാണയം വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നാണയത്തെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം സാവധാനം പിന്നോട്ട് നീക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാണയത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാണയത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് നാണയത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിപദനം പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാണയം കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ ആ നാണയത്തിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാണയം കാണാതായത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നാണയത്തെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ പരീക്ഷത്തിൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നാണയത്തെ വീണ്ടും കണ്ടു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാണയത്തെ ഏതിലൂടെയാണ് കണ്ടത് നാണയത്തിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തി അപ്പോഴാണ് നാണയത്തെ കണ്ടത് പാത്രം നീക്കിയപ്പോൾ നാണയം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നാണയം വീണ്ടും കാണുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നാണയത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് പ്രകാ നാണയത്തിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിയത് അതെ നോക്കൂ ഈ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വായുവിൽ വന്ന് വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നാണയത്തിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിയത് അതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട പെൻസിൽ വെള്ളം നിറച്ചപ്പോ പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായി നമുക്ക് തോന്നി എവിടെ വെച്ചിട്ടാ പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതെ ജലോപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് പെൻസിലിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിയത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു പെൻസിലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് തട്ടുന്ന പ്രകാശം വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വായുവിൽ എത്തി വായുവിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നത് അഥവാ രണ്ട് മാധ്യമം അവിടെ വന്നു വായു ജലം ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് 
മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പാതയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു അല്ലേ ആ വ്യതിയാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അപവർത്തനം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അതെ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ഇസ് പാത്ത് അണ്ടർഗോ എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോ റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇനി ഈ അപവർത്തനം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ ജലാശയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ട് വരെ കാണുന്നതായിട്ട് കാണാം അഥവാ കുളത്തിന് വിച ആഴമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ കഴുത്തൊപ്പം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇനി നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാലോ ആ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോവാൻ മാത്രം വെള്ളം അതിൽ ഉണ്ടാവും ഇതും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്ന സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം വായുവിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും കുളത്തിന് ആഴമില്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാര് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുമ്പോ ചൂണ്ടയിടുമ്പോ ആ മത്സ്യത്തെ കാണുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആണോ ചൂണ്ടയിടേണ്ടത് അല്ല അല്പം കൂടെ താഴെയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും ഈ അപവർത്തനം എന്ന പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വായുവിലേക്ക് പ്രകാശം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും അടിത്തട്ട് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും തോന്നും അടിത്തട്ട് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മത്സ്യവും കാണുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അപ്പൊ ചൂണ്ടയിടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മത്സ്യത്തെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം താഴെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടേണ്ടത് ഇതും അപവർത്തനം കാണിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കുളത്തിലേക്ക് കാല് നീട്ടി ഇരിക്കാറില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ കാലിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാല് ചെറുതായി കാലിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വണ്ണം കൂടിയത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അതും അപവർത്തനം കാരണമാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരാശയമാണ് പഠിച്ചത് പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനത്തെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർഗോ എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റു ചില സവിശേഷതകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു